ஆரிலும் வலியவன் வலியவன் ஆரிலும் வலியவன் வலியவன் ஆரிலும் வலியவன் வலியவன் சௌக்கியதாயகன் பாப மோஜகன் சௌக்கியதாயகன் பாப மோஜகன் ஏசுவேகரட்சகன் ேசுவேகரட்சகன் கருணாமயன் ஸ்னேகாயகன் கருணாமயன் ஸ்னேகாயகன் ஏசு ஏசு ஆரிலும் வலியவன் வலியவன் ஆரிலும் வலியவன் வலியவன் எல்லாம் விட்டு போகும் துக்கவும் பயவும் நிராசையும் எல்லாம் விட்டு போகும் ஏசு ஏசு ஆரிலும் வலியவன் வலியவன் ஏசு ஏசு ஆரிலும் வலியவன் வலியவன் மாதாபிதாக்கன்மாரு மாதிரிக உள்ளவராயிட்டு மாறணும் 
മാക്കലിന് മുൻപിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറരുത് മദ്യപിച്ച് സുബോധമില്ലാതെ ഭാര്യയെ മക്കളെ ചിത്ത വിളിക്കുന്നവര് ഭാര്യയെ തല്ലുന്നവര് ഉപദ്രവിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കരുത് ജർമയാട് പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വചനം എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മീൻ കുടിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ റക്കാബിന്റെ മകനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് ഇവിടെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ വലിയ പച്ചം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും വീഞ്ഞു കുടിക്കത്തില്ലെന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നു ജറമിയ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വചനങ്ങൾ വീഞ്ഞ് കുടിക്കരുതെന്ന് റക്കാബിന്റെ പുത്രനായ യോനാദാബ് നൽകിയ കൽപ്പന അവന്റെ മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നു അപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മക്കളെ വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് ആ വഴിക്ക് പോകരുത് അവരത് അനുസരിച്ചു അപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മദ്യം കുടിക്കരുത് അവരത് അനുസരിക്കുന്നു ബാക്കി കിട്ടുക ഇന്നുവരെ അവർ വീഞ്ഞ് കുടിക്കാതെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചു ഞാൻ നിരന്തരം ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അറിയാം ഞാൻ നിരന്തരം ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ തുടർച്ചയായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെ കഴിച്ചു എന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെ കഴിച്ചു ദുർമാർഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ തിരുത്തുവിൻ ദുർമാർഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറി ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ തിരുത്തണം വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് മദ്യം കടിക്കരുത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടരുതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും മദ്യപാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാര് മദ്യപാനത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും പിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് മദ്യപൂച്ചു കൊടുക്കരുത് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ അപ്പനും അമ്മയും മക്കൾ ഒന്നിച്ച് നാം മദ്യപിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ വന്ന ഒരമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരിയ നല്ല പ്രൗഢയായ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് നല്ല പ്രൗഢ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു നൂറ് കിലോ തൂക്കം വരും നല്ല പ്രൗഢയാണ് നല്ല എടുപ്പും നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് എല്ലാടുക്ക് കാണാൻ വന്നു എല്ലാടുക്ക് വന്നു പറയാം ബ്രദറെ എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ആന്റി പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ആന്റി പറയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് മരിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ധ്യാനത്തിന് കൂടുക എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളും വിദേശത്താണ് ജോലി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് അപ്പൊ ഒന്നിനും കുറവില്ല ഈ ആന്റിക്കും ഭർത്താവിനും ഒരു കുറവില്ല മക്കളെല്ലാം വിദേശത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പണം എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മദ്യപിക്കും ചുമ്മാ വാറ്റിയാരായ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല വിദേശ മദ്യം കൊള്ളാവുന്ന നല്ല വില കൂടി മദ്യം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും മദ്യപിക്കും അത്താടൊക്കെ കഴിച്ച് മദ്യമൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അത്താടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മദ്യ അധ്യാർത്ഥി അത്താഴത്തിലൂടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനോട് മദ്യമൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ആ രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ഭാര്യ എഴുന്നിട്ടു രാവിലെ പോയി കടുങ്കാപ്പി കരുത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരനക്കവും ഇല്ല ഒരനക്കവുമില്ല മറിച്ചിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ഏതോ സമയത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഭർത്താവ് മരിച്ചു അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വേദനയായിട്ട് ഈ ആന്റി പറയുകയാണ് ബ്രദർ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ലൊരു കുമ്പസാരം നടത്തിയിട്ട് നാളുകളായി നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ പണമുണ്ട് പണത്തിന്റെ ഒരു ആഡംബരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം എന്നെ ഒത്തിരിയേറെ തളർത്തി കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക ബ്രദറെ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കൂ ആ മനുഷ്യൻ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പാവം സ്ത്രീ ഞാൻ ആശ്വാസമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം ഒരു കള്ളനെ പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിടന്നു വരാം ഒരു അറ്റാക്കായി അല്ലെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലായി അല്ലെ
ചില കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താനുള്ളത് നമ്മൾ തിരുത്തേ തിരുത്തിയേ മതിയാവത്തുള്ളൂ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ചയുടെ പിന്നിൽ മദ്യപാനം എന്ന വലിയൊരു തെറ്റുണ്ട് മദ്യപിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുക മദ്യപിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കുക ചില വീട്ടിൽ മാറ്റിയാരാമ ചേട്ടനും ചേച്ചി മക്കളും ഒന്നിച്ചാണ് ചൂട് ചാരായം കുടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്ക കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും കുടുംബം തകരുന്ന രണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് അത്ര ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ടത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിശ്വസ്ഥത രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനവും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ജീവിതവും കുടുംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമാവും അല്ലേ ലിയ ഇനി ചില കുടുംബങ്ങളില് ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇതാണ് ഭാര്യമാര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങേറ്റെടുക്കും പിന്നെ ഭർത്താവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ തലയായിട്ട് ഭാര്യ മാറുക കുടുംബത്തിന്റെ തല ഭാര്യയായിട്ട് മാറിയാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പോക്ക് അധോഗതിയാണ് കാരണം അത് വചനത്തിന് എതിരായതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഫേസോസുകാർക്കെതിരെ ലേഖനത്തിന് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുമെന്ന് ഭാര്യമാര് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വിധേയായിരിക്കണം ഭർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസ്സായിരിക്കുന്ന പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസ്സാണ് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷണം ഭാര്യയുടെ ശിരസ്സാണ് ഭർത്താവ് അത് നിങ്ങളുടെ ശിരസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ശിരസ്സാണ് അത് നിങ്ങൾ കഴുത്താനക്കാതെ ഭർത്താവിനെ കഴുത്താനക്കാൻ പറ്റുമോ അനക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ചില ചേച്ചിമാരുടെ ഒരു ധാരണ ഏതാ ഇവിടെ ഭജനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ശിരസ് ഞങ്ങളുടെ ശിരസ്സാണെന്ന് ആ കഴുത്ത് അനക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാര് ഏത് വീട്ടില് തന്റെയുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളവരുണ്ടോ ഭർത്താവിന് ഒരു ഭാര്യ വിധേയപ്പെട്ടായിരിക്കണം ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കണം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ശരിയല്ലേ എത്ര പേരുണ്ട് ജീവന തുല്യം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ എന്നും കലകവും വഴക്കും ചീത്തയും ബഹളവും ഒച്ചപ്പാടും ഒക്കെയാ ഒരു മോള് എന്നെ എടുക്ക പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളുണ്ട് അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നു അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കൊച്ചിന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവളുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് അടന്നു വിടാൻ പോകാം ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നെ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല പപ്പ മദ്യപാനമാണ് വീട്ടിൽ വഴക്കാണ് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാത്തൊരു വീടാണ് എൻ്റെ വീട് മോള് അവള് പറയുക എൻ്റെ പപ്പായ്ക്കു വേണ്ടി മമ്മിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മമ്മി ആണെങ്കിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറില്ല മമ്മി ഒരു വീട്ടു പപ്പായാണെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചു വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വഴക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ അവൾ സങ്കടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഇടവേല ഏതൊരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയാണ് ഒമ്പാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വന്ന് എന്നോട് പങ്കുവെച്ച അനുഭവമാണ് ഒരിക്കല് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് എടത്തു ആ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ നടക്കുക ആ കൺവെൻഷന്റെ ഒരു ദിവസം കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു അനേകര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന ആലോചിച്ചു രണ്ട് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അവരടുത്ത് വന്നില്ല പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും പിന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മക്കളെ നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ണെ വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി പറയാ എനിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല ഓർമ്മശക്തി ഒക്കെ കുറവാ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു മോക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടെ അതാ കൊണ്ട് കരയുക ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ കരയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളൊറ്റയ്ക്കാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ആങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അവരെത്തി ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആ ആൺകുട്ടി ഉറങ്ങുക അവളെ ആ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിനെ ആട്ടി അമ്മ ഇരിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടി അത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആങ്ങൾ അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ വരാത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ
നിന്റെ പപ്പ ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ വന്നു ഇല്ല പപ്പ കൺവെൻഷനോ ധ്യാനത്തിനോ ഒന്നും പോകത്തില്ല പള്ളിയിലൊന്നും പോകത്തില്ല ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എല്ലാവരോടും അവർ മോള് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ പപ്പായ ഈശോ തൊടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്ക ചേർത്ത് നിർത്തി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാ കുഞ്ഞിനെ അല്ല രുയാണ് പ്ലീസ് ലോഡ് ഇതുപോലെ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്പരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്ഥിരമഴക്ക ചില കുടുംബത്തിൽ ചില ചേട്ടന്മാർ മന്തി വയ്ക്കത്തില്ല പുക വലിക്കത്തില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഹൃദയം നിറയെ സംശയ ഭാര്യയെ ചില കുടുംബങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പിണമാകുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് സംശയം ഭാര്യയെ സംശയം ഭർത്താവിനെ സംശയം പരസ്പരം സംശയം നമ്മുടെ ഒരു ധ്യാനം താമസമുള്ള ധ്യാനം നടക്കുക ഒരു ചേച്ചി എന്നെ എടുക്കാൻ വന്നു അവിടെ വിഷമമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്റെ ബ്രദറെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു സംശയ രോഗിയാണ് എന്നും അതും ഇതും പറഞ്ഞ് നിരന്തരം വഴക്കാണ് ആ ചേച്ചി എന്നോട് പറയാണ് ഭർത്താവിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ജോലിയുണ്ട് അപ്പം പാലക്കാട് എന്തോ ഒരു ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകണം അതിനുവേണ്ടി ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ബായു ഒക്കെ ആ മനുഷ്യൻ പോയി ചേച്ചി പറയാ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വൈകിട്ട് ചേച്ചി സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് അത്താഴത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ക്രമീകരിച്ച് അടുക്കളെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അടുക്കളയുടെ അടുപ്പൊക്കെ ചിമ്മിനിയാണ് അപ്പൊ ചിമ്മിനിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയ ഒരു ജനലുണ്ട് അപ്പം അടുക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ ജനലത്ത് രണ്ട് കണ്ണുകൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു പേടിച്ച് ഒറ്റ കാണിച്ചു കയറി ഇതാരോ ഭർത്താവ് അവിടെ ഇല്ല പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് കേൾക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഒന്ന് കഥയെ പറ്റി പാലക്കാടിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് പാലക്കാടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു എടി ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇവിടെ ആരാ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പെരുമാറി ആ ചേച്ചി പറയാണ് അന്നാദ്യമായിട്ട് എന്റെ സമ്മതം തെറ്റിപ്പോയി അന്നാദ്യമായിട്ട് എന്റെ സകല നിയന്ത്രണം പോയി വർഷങ്ങളായി തന്നെ മേടിക്ക ഞാൻ പോയി പെട്ടിയുടെ അങ്ങനെ കിടന്ന വാക്കത്തി എടുത്ത അവിടെ പറയാ ആ ചേച്ചി പറയാ വാക്കത്തി എടുത്തിട്ട് ഭർത്താവിനോട് മനുഷ്യനെ എന്റെ ശരീരത്തിന് തോട്ടാല് തന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലു ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്റെ അതുപോലെ ഒന്നും വൃത്തിയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ശരീരത്തെ ആ മനുഷ്യൻ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എൻ്റെ ദേഹത്ത് കൂട്ടിട്ടില്ല ചീത്ത വിളിക്കും വെക്കണം ഒക്കെ വെക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ദേഹത്ത് കൂട്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് ഭർത്താവിനെ സംശയിക്കുന്ന ഭാര്യമാര് കുടുംബം തകർന്ന് വെണ്ണീറാകാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ ദയവ് ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിന് ഒരിക്കലും ജീവിത പങ്കാളിയെ സംശയിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന വേണം സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്മയാണോ അപ്പനാണോ ഒരു കുടുംബം നന്നാകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും ഭാര്യ നന്നാകണം അവള് നന്നാകണം അവള് നന്നാലെ നന്നായി കുടുംബം നന്നാകുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കുടുംബനാഥനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ നാട്ടല്ല കുടുംബത്തിന്റെ നാട്ടല്ല നിവർന്നിരുന്നാലെ കുടുംബം നന്നാകുന്നു നല്ല കുടുംബനാഥന ആദ്യം ശരിയാകേണ്ടത് മദ്യപാനം നിർത്തണം ഭഗവതി നിർത്തണം തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ഭർത്താക്കന്മാര് ജീവിച്ചു തുടങ്ങണം ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താക്കന്മാര് ജീവിക്കണം നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സന്ധ്യക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യ പണികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ടൗണിലിറങ്ങണേ നേരത്തെ ടൗണിലിറങ്ങിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് വീട്ടിൽ വരണം വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് കാണണം പറയണം ഏഴു മണിക്ക് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായിട്ട് മക്കൾ ബൈബിളും ആയിട്ടിരുന്ന അപ്പൻ ആദ്യമേ മുട്ട നിൽക്കണം അപ്പൻ മുട്ട നിൽക്കുന്നത് മക്കളൊരു കാണണം എന്നാലേ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം ഇല്ല നൂറുകൂട്ടം പരിപാടികൾ പിന്നെ കുടുംബം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബം ശരിയാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം അപ്പൻ നന്നാകണം അപ്പൻ നന്നായാൽ അമ്മ നന്നായിരിക്കും ഭാര്യ നന്നായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം പറയാം ഏഴു മണിക്ക് പ്രാർത്ഥന അപ്പൻ വന്നു പായ എടുത്തിട്ടു മക്കളെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ വന്നിരിക്കും ഉറപ്പായത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കൊന്തയെടുത്ത് ഭാര്യ മുട്ട നിന്നിരിക്കും ഭർത്താവ് ആദ്യം ശരിയാകണം പ്രൈസ്
മക്കളുടെ കാര്യത്തിലില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് കുടുംബം എന്തിനാ വെറുതെ തകർത്ത് കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുടുംബനാഥന്മാർ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പനും അമ്മയും മക്കൾക്ക് മാതൃകയുള്ളവരായിട്ട് മാറണം അല്ലെ റിയ അമ്മമാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മമാരായിട്ട് മാറണം ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം പകരന്തിയോളം പണി ചെയ്തിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഭർത്താവിന് പുച്ഛിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ പോലും ഭർത്താവിന് എടുത്തു കൊടുക്കാത്ത ഭാര്യമാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കും നന്നായിട്ടൊരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു വഴിക്കും പോകത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുടുംബനാഥന്മാര് കുടുംബത്തിന്റെ കടബാധ്യത കുടുംബത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യയോടും മക്കൾ പ്രായമായാൽ മക്കളെ ഇരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മോനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഉത്തരവ കടബാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പല കുടുംബത്തിനും ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം ഭർത്താവ് ഒരു കാര്യം ഭാര്യയോടും മക്കളോടും പറയത്തില്ല എവിടെ നിന്നൊക്കെ വായ്പ മേടിക്കുന്നു പരിശക്ക് എടുക്കുന്നു ഒന്നും അറിയത്തില്ല അത് പാടില്ല ഭാര്യയോടും മക്കളോടും കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യണം ചർച്ച ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാ ഭാര്യയുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത് അല്ലെ മക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയായി മക്കളെ കൊന്നിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നല്ല ഐഡിയ പറയാൻ അങ്ങനെ കുടുംബം പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ അപ്പന്റെ തന്നിഷ്ടം തുന്നു തന്നിഷ്ടത്തിനാണ് കുടുംബം പോകേണ്ടത് ഒരിക്കലും അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒത്തിരിയേറെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാതെ കുടുംബ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തില്ല ഒത്തിരിയേറെ ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും മറക്കാനും തയ്യാറാകാതെ കുടുംബങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കത്തില്ല ഉയർച്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല കർത്താവേ ഞാൻ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൃഢികമായ അഭിലാഷത്താലല്ല നിഷ്കളങ്കമായ പ്രേമത്താലാണ് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാകണമേ ഇവളോടത്ത് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുന്നതിന് അവിടുന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ദൈവമേ ഇവളോടത്ത് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുന്നതിന് വാർദ്ധക്യമരെ ജീവിക്കുന്നതിന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തോബിയാസ് പ്രാർത്ഥിക്ക ഇവളോടത്ത് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുന്നതിന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എത്ര നല്ല പ്രാർത്ഥന ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കാനാവാത്ത മുറിച്ചു മാറ്റാനാവാത്ത ആഴമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഓർമ്മകളും സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അവൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതാണ് കുടുംബ ജീവിതം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരിമാരും കുടുംബിനികൾ തിരിച്ചറിയണം ഭാവിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള യുവതികൾ ഇത് തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് ഇത് തിരിച്ചറിയണം കുടുംബ ജീവിതം സ്നേഹിക്കാനുള്ള ജീവിതം ഉത്തമഗീത ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അത് രാവിലെ ഉണർന്നെണീറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം മുന്തിരി വള്ളികൾ പൂത്തു തളർത്തുവോ എന്നും മാതല നാരകം മുട്ടിട്ടുവോ എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ വെച്ച് എന്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകാം അതിരാവിലെ ഉണർന്നെണീറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം സോളമനും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ആഴമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് അവിടെ വെച്ച് മുന്തിരി വള്ളികൾ പൂത്തു തളർത്തുവോ എന്നും മാതള നാരകം മുട്ടിട്ടുവോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ വെച്ച് എന്റെ പ്രേമം എന്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകാം കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹിക്കുക 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 കരമയൊത്തി നന്നായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ വിളിക്കാമോ കുടുംബങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ അല്പോഴ ഹൃദയം തുടർന്ന് വിളിക്കാമോ
എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു എനിക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഒരു തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഞാൻ വീണ് എൻ്റെ നടുവിന് എളി തെറ്റുകയും ഡിസ്ക് എൻ്റെ ഇളക്കം തട്ടുകയും കാലിന് രണ്ട് യോയിൻ്റ് തേരുന്നോടം തെന്നി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ധ്യാനത്തിൽ ക്രിസ്ത്യനിൽ വെച്ച് നടന്ന ധ്യാനത്തിൽ സഹബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ തലവേദനയാണ് ആ തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ആകെ മൊത്തം ഒരു മെൻ്റലി ഇതായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അവസാന അവസാനമായപ്പോൾ നാല് പെയിൻ കില്ലർ വരെ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നു അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേന് ഒന്ന് ഒരാടം ഇടപെട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നാല് പെയിൻ കില്ലർ ഗുളിക കഴിക്കുക എന്നാട്ടും കുറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇവിടെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് വന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് ധ്യാനം കൂടി അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവരുടെ തലവേദന കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി സൗഖ്യം നൽകി കരം പിടിച്ചു നന്ദി പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മകൾ ഒന്ന് വീണ് ഇവിടെ ഡിസ്കുകൾ തെന്നിപ്പോയി അല്ലേ ഡിസ്കും എളിയും തെന്നിപ്പോയി രണ്ട് യോയിന്റെ ഈ കാലിന്റെ യോയിന്റെ തേരുന്ന രണ്ടും ഇതായിരുന്നു അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എളി തെറ്റിപ്പോയി എളി തെറ്റിപ്പോയി വലുദേശം ഇടതുവശം ഇടതുവശം എളി ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടിരുന്നു വൈത്തിട്ട് എടുത്തു പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുറുക്കേണ്ട ഗതിട്ട് ഗതികേട് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക കുനിഞ്ഞ് ഒരു കരിക്കല പോലും എടുത്തേക്കരുത് വെയിറ്റ് എടുത്തേക്കരുത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണമെങ്കിൽ പരസഹായത്തോടെ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും ഈ കുഞ്ഞും ഒക്കെയാണ് എന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മകൾ ഈ മക്കളെയായിട്ട് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കളത്തിപ്പടി ക്രിസ്ത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ വിക്കിനെ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെയായിട്ട് കയറി വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത് മിഷ്ണ തന്നെ ഇവൻ്റെ വിക്ക് കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി അന്നേരം ഈ മകളെ ഇങ്ങനെ ചട്ടി ചട്ടി എന്ന് നടന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ ബെൽറ്റ് ഊരി ഒന്ന് തട്ടി സ്റ്റെപ്പ് കയറി അന്നേരം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോലെ കൊണ്ട് അന്നേരം തന്നെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി അല്ലേ ലിയ ഒന്ന് കുഞ്ഞു കാണിച്ചേ അല്ലേ ലിയ ഒന്ന് നിവർന്നൊക്കെ കാലൊക്കെ വലിച്ചു കൊടഞ്ഞ് വന്ന് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ലിയ കരം അടിച്ചു കഥാവിനെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കെ അല്ലേ ലിയ ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ ും വലിയവൻ വലിയവൻ ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ സൗഖ്യദായകൻ പാപമോചകൻ സൗഖ്യദായകൻ പാപമോചകൻ യേശുവേഗരക്ഷകൻ യേശുവേഗരക്ഷകൻ കരുണാമയൻ സ്നേഹഗായകൻ കരുണാമയൻ ും വലിയവൻ വലിയവൻ ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ 